if goods dekho tahole from the cost record of seva manufacturing company prepare a cost mane eta cost sheet toiri koro and determine the selling price per unit selling price per unit nirnay koro if goods are sold at a profit 20% on sales jodi bonno ta bikroyer upor 20% profit dhora hoy to ekhane dekho raw material purchase diye 15000 unit 1 lakh দেখো প্রত্যেকের ইউনিট দেওয়া আছে টাকা দেওয়া আছে র মেটেরিয়াল ফার্স্ট জানুয়ারি ওপেনিং র মেটেরিয়াল পনেরোশো ইউনিট পনেরো হাজার টাকা র মেটেরিয়াল একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার ইউনিট চব্বিশ হাজার টাকা তারপরে হচ্ছে ওয়ার্কিং প্রসেস ফার্স্ট জানুয়ারি ওয়ার্কিং প্রসেস দেখো হচ্ছে তোমার ফার্স্ট জানুয়ারি মানে ওপেনিং ওয়ার্কিং প্রসেস বারোশো বাইশ বারোশো পঁচিশ ইউনিট তিরিশ হাজার টাকা ওয়ার্কিং প্রসেস একত্রিশ ডিসেম্বর দু হাজার পাঁচ অর্থাৎ ক্লোজিং ওয়ার্কিং প্রসেস এক হাজার ইউনিট বিশ হাজার টাকা তারপরে হচ্ছে দেখো ফিনিশ গুড তারপরে ফিনিশ গুড ফার্স্ট জানুয়ারি মানে ওপেনিং ফিনিশ গুড ফিনিশ গুড একত্রিশ ডিসেম্বর দু হাজার পাঁচ এটা হচ্ছে ক্লোজিং ফিনিশ গুড এর ইউনিট দেওয়া আছে টাকা দেওয়া নাই তাহলে এই তথ্যগুলো প্রত্যেকের ইউনিট দেওয়া আছে শুধুমাত্র টাকা সবারই দেওয়া আছে ক্লোজিং ফিনিশ গুড এর টাকাটা দেওয়া নাই কনভার্সন কস্ট টাকা এক লাখ চারশো পঞ্চাশ কনভার্সন কস্ট মানে প্রচুর রোগ ব্যয় Normal loss is 5% of material consumed, who is realize a taka 2 per unit. Shababhik loss has a administrative expense, 5% of factory overhead, selling expense, 5% of sales. So, that's why we have to do the first thing, the cost sheet, and the first thing is selling price per unit, and the selling price per unit type 2 is not the same. Okay, so let's start. We have to type in the word a type, and we have to type in the word a. এক পেজ হয়ে গেছে সবাই একটু ই করে নিও তো আস্তে আস্তে দেখো হয়ে যাবে প্রথমে সবাই আগে এইটুকু স্ক্রিনশট দাও সবাই যতটুকু আমি দিচ্ছি এইটুকু সবাই স্ক্রিনশট দাও দিছো জি ভাইয়া ओके ए बार आशु प्रथम है हमारे शूत्रों ने जाई तो कॉस्ट शीट प्रथम है कोर्बो तो ओपनिंग रॉ में चल रहा है कोई यूनिट होते हैं पर इधर देखा ने दो इटा विषय है सेट ऑफ़ से यूनिट का घर एक टाकर का ठीक है सर तो प्रथम है जो तो कैनो यूनिट का घर कारण आंके यूनिट चाइसे बंग सेलिंग प्राइस Raw material first January at opening raw material Ponorosho unit Ponorosho taka the unit Ponorosho taka Ponorosho at purchase of raw material raw material purchase the Kupuri silo mother Ponorosho unit at Lakashi as a teleponorosho at Lakashi as a joke column so those are partial unit at Lak for some of brother taka at the type of the go but the table is closing raw material to closing raw material that is a raw material echo 3 December past silo प्रत्यक्ष खरच हमेक्ट वेजेस तो देखो खरच गोरेक्ट वेजेस स्क्रीनशॉट एरमो देखो तो ये जे कार्ड सॉर्ट दे जे गुड जाएगा टू को देखा चेरी बुद्धर कोनो इस इसे लो डायरेक्टर जे सिलो ना किंतु नीचे देखो कॉन्वर्शन कॉस्ट लेखा सिलो कॉन्वर्शन कॉस्ट एक लाख चार सौ पंचाश एक कॉन्वर्शन कॉस्ट एर विषय एक टू बोली कॉन्वर्शन कॉस्ट मने प्रोचुर प्रतिरोध बैठ इटा दुई टा खरोजे शामुन नए होए एक टा अच्छे डायरेक्टर जिस प्लस फैक्टरी वारेड अर्थात प्रतिरोध बैठ शामन बा कॉन्वर्शन कॉस्ट शामन होचे डायरेक्टर जिस प्लस फैक्टरी वारेड पता बुझा कैसे कॉन्वर्शन कॉस्ट शुत्र की डायरेक्टर जिस प्लस फैक्टरी वारेड तार मने कॉन्वर्शन अरे ए डर भीतर है सिक्सटी परसेंट कॉन्स्टिट्यूट डायरेक्ट वेजेस तार में उधर शाइट परसेंट होच्छ डायरेक्ट वेजेस तेरे एक लाख साइशो पांचा से शाइट परसेंट होच्छ डायरेक्ट वेजेस तेरे बाकी चौलीस परसेंट की बोलो तो आरोचन कॉन्वर्सेशन कॉस्ट 
কেন কনভারশন কস্ট মানেই তো দুইটা খরচ বলছে একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ওয়েজেস আর একটা ফ্যাক্টরি ওয়াইড তাহলে মোট কনভারশন কস্ট হচ্ছে 1450 তাহলে এই 1450 এর 60% যদি ডাইরেক্ট ওয়েজেস হয় তাহলে বাকি 40% কি ফ্যাক্টরি ওয়াইড না कलम बाकी चल्लिस पार्सेंट बोलते हैं फैक्टरी ओवरहेड तो बैट फैक्टरी ओवरहेड एक लाख साठ सौ पांच सौ शून्य फोर्टी पार्सेंट सो ये टाइम आदेश देखो आज सेटर यूनिट ना है टाका आज से चल्लिस हजार एक सौ आसी टाका पहले मोटर शुल्क दो लाख एक अत्तर हजार साठ सौ पांच सौ देखो ये टू कामरा सिंपल नियम है जा কনভারশন কস্টের মধ্যে থেকে আমাদের ফ্যাক্টরি ওভারহেডটাকে বের করে নিতে হচ্ছে আচ্ছা এই যে ফ্যাক্টরি ওভারহেডের এই পর্যন্ত 2171450 এটা কিন্তু আমাদের আগের মতই যতটুকু ছিল ততটুকুই করছি এটুকু নিয়ে তো কোনো প্রশ্ন নেই আছে এই পর্যন্ত না भैया আচ্ছা এবার হচ্ছে এর সাথে আমাদের দেখো নতুনত্ব যে বিষয়টা এখানে আসছে যে নরমাল লস বা সেলস অফ স্ক্র্যাপ যেটাকে বলা হয় স্বাভাবিক লস বা অঙ্কে যদি সেলস অফ স্ক্র্যাপ থাকে ফ্যাক্টরি ওভারহেডের অংশ থেকে মূলত বাদ দিতে হয় নরমাল লস বা আমাদের কি সেলস অফ স্ক্র্যাপ দেখো বা রুলস এ কস্ট শীটে যে নিয়ম লেখানো ছিল প্রথম দিকে সেটা এই নিয়মে লেখা আছে সো এখান থেকে আমাদের এই দেখো লেখা আছে নরমাল লস ইজ 5% অফ ম্যাটেরিয়াল কনজিউম একটু খেয়াল করো এই যে কারজারের দিকে খেয়াল করো নরমাল লস অফ 5 ইজ 5% অফ ম্যাটেরিয়াল কনজিউম ম্যাটেরিয়াল কনজিউম যা তার উপর 5% হবে নরমাল লস चौदहट यूनिट सिलो का तो ऐसे चौदह हजार पांच सौ ये यूनिट एर पांच परसेंट हो बे शाबाबी लॉस नॉर्मल लॉस अच्छा पहले देखो ये जो चौदह हजार पांच सौ गुन पांच परसेंट नहीं इतना दिले हमरा जो यूनिट पच्ची आर यूनिट को तो हमारे टाइम का तले देखो तो कैलकुलेशन करे देख बात चौदह हजार पांच सौ पांच प चौदहट बेरोल आर होते हैं दो लाख एक अतरा दस साठ सौ पांच सौ ठेके चौदह सौ पांच सौ बाद दिलाम दो लाख सौ तरह दर ऐटा वो फैक्टरी कॉस्टे टाका भी रोलो ओके फैक्टरी कॉस्ट बा वार कॉस्ट हमने जिताई बोली ना क्या नो इस शायद वार्किंग प्रोसेस से शाम पड़ को वहाँ पर ऊपर देखो वार्किंग प्रोसेस दवा देखो आम्रा शेटा कोर्सी। लेस नॉर्मल लॉस एक बार देखो। ओपनिंग वार्किंग प्रोसेस बारौशो पोचीश यूनिट पूनर वज़र टक ताली जोक कोले पूनर वज़र है या तीन शतर जोक कोले है तीन लाख। क्लोजिंग बात दी था ही लेस क्लोजिंग वार्किंग प्रोसेस पूनर वज़र ठीक है एक हज़ार यूनिट सेलो एवं � ऐसे चौदह हजार यूनिट एटे तो नीचे पड़ेगे से आ टाका था के दो लाख आशी हजार प्रोडक्शन यूनिट एर प्रोडक्शन कॉस्ट एर यूनिट होते चौदह हजार टाका होते दो लाख आशी हजार ऐ प्रोडक्शन कॉस्ट पर जोन तो कोनो कथा से करो ऐ रेटू पर देखने तो 
উপরে পার্থ উপরে বলতে কি উপরে কি সম্পূর্ণ দেখাবো নাকি टा যোগ করলে পাবো কস্ট অফ গুডস अवेलेबल ফর সেলস বাদ দেব ক্লোজিং ফিনিশ গুড তো ক্লোজিং ফিনিশ গুডে দেখো ইউনিট দেওয়া আছে কিন্তু টাকা দেওয়া নাই ক্লোজিং ফিনিশ গুডের ইউনিট দেওয়া আছে কিন্তু টাকা দেওয়া নাই তো ক্লোজিং ফিনিশ গুডের ইউনিট থাকলে টাকা না থাকলে টাকাটা বের করার একটা সূত্র ছিল সূত্রটা কে ছিল কে বলতে পারবা ক্লোজিং ফিনিশ গুড বের করার টাকা বের করার একটা সূত্র ছিল पांचशो प्रोडक्शन তো দেখেন এখানে সূত্রটা লেখা হয়েছে এটা 2 লাখ 80 হাজার ভাগ 14 হাজার গুণ 500 টোটাল প্রোডাকশন কস্ট ডিভাইডেড বাই টোটাল প্রোডাকশন ইউনিট গুণ ক্লোজিং ফিনিশ গুড ইউনিট বলেন দেখেন এই টাকাটা বের করা কি না বুঝতে পারছি কেউ আমরা এটা সূত্র অনুযায়ী বসানো হয়েছে আচ্ছা কেউ কোনো কথা বলতেছেন না তাহলে আমি নেক্সট পরে যাই कत আচ্ছা তো দেখো ফ্যাক্টরি ওভারহেড ছিল চল্লিশ হাজার একশো আশি এটার উপর আমাদের কত পার্সেন্ট কাটতে বলছিল পঁচিশ পার্সেন্ট তো দেখো এই যে আমরা তাই কাটছি চল্লিশ হাজার একশো আশি আর পঁচিশ পার্সেন্ট এটা এটার কোনো ইউনিট থাকে না তাই এটা ফাঁকা দশ হাজার চারশো পঞ্চাশ আসে আমাদের তাহলে তিন লাখ তিন হাজার থেকে দশ হাজার এটা যোগ করলাম যোগ করলে পনেরো হাজার ইউনিট আর হচ্ছে তিন লাখ তেরো হাজার আচ্ছা এবার দেখো আমাদের प्रफिट मान्य 
তো দেখো আমাদের এই পর্যন্ত করার পরে এই যে অংশটা এটা আমরা পরে করে ওয়ার্কিং দিয়ে আমরা সেলস এর মানটা বের করব তো সেলিং এক্সপেন্স সেলস এর পাচ্ছে 5% प्रॉफिट পাচ্ছে সেলস এর 20% তাহলে সব মিলায় प्रॉफिट 25% চলে যাচ্ছে সেলস মোড হচ্ছে 100% সো দেখো সেলস যদি মোড 100% হয় তাহলে সেলস এর 5% নিয়ে যাচ্ছে সেলিং এক্সপেন্স प्रॉफिट নিয়ে যাচ্ছে 20% তাহলে এখন খেয়াল করো সেল হবে একশো পার্সেন্ট তাহলে আমরা এই যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স যোগ করার পর একটু খেয়াল করো এই যে তিন লাখ তেরো হাজার পঁয়তাল্লিশ পাইছি এর সাথে সেলিং যোগ করতে হবে আর প্রফিট যোগ করলে আমরা একশো পার্সেন্ট সেলস পাব খেয়াল করো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এর যে টাকাটা পাইছি এর সাথে সেলিং এর পাঁচ পার্সেন্ট এবং প্রফিট এর বিশ পার্সেন্ট এটা যোগ করলে আমরা একশো পার্সেন্ট সেলস পাবো তাহলে আমরা বলতে পারি এই যে তিন লাখ তেরো হাজার পঁয়তাল্লিশ এটা হচ্ছে পঁচাত্তর পার্সেন্ট সেলস এর মান যেহেতু পঁচাত্তর পরে বাকি পাঁচ পার্সেন্ট দেবে সেলিং আর বাকি বিশ পার্সেন্ট দেবে কে প্রফিট এই মিলাই একশো পার্সেন্ট সেলস পাবো তাহলে আমরা কি বলতে পারি এই তিন লাখ তেরো হাজার পঁয়তাল্লিশ এটা হচ্ছে পঁচাত্তর পার্সেন্টের মান পাইছি আমরা তাহলে পঁচাত্তর পার্সেন্টের মান যদি এটা হয় একশো পার্সেন্টের কত হয় এটা আমরা একটু ওয়ার্কিং করেছি শুধু তিন লাখ তেরো হাজার পঁয়তাল্লিশ একে পঁচাত্তর দিয়ে ভাগ দিলে একশো দ্বারা গুণ দিচ্ছি গুণ দিলে আসতেছে চার লাখ সতেরো হাজার তিনশো তিরানব্বই এটা হচ্ছে সেলস এর ভাগ তো এখন সেলস এর পাঁচ পার্সেন্ট হবে সেলিং এক্সপেন্স তাই এটার উপর পাঁচ পার্সেন্ট কাটলাম এবং প্রফিট হবে এটার উপর বিশ পার্সেন্ট তাই এটার উপর বিশ পার্সেন্ট প্রফিট কাটছি এটা আমাদের দেখো মান আসতে সেলস এর মান আছে চার লাখ সতেরো হাজার তিনশো তিরানব্বই আর হচ্ছে সেলস এর ইউনিট আসতেছে পনেরো হাজার টাকা সরি পনেরো হাজার ইউনিট बाकी कथा कारो को समस्या प्रथम स्क्रीनशट दिन छकर्डे भाग हो गई रिसिप्टियल From the above particulars, you are required to prepare a statement of cost for the month of June. A statement of cost that means अपने के अपने cost sheet करते बोलते से June मास के दौरान। तो ये number उन्होंने जो ये ऊपर है तो तो गुलों थे कि हमारे एक तक cost sheet करते हैं अबे। तो cost sheet तो हमारा नोटुन भावे यार किसी जाना नहीं हमारे। Opening raw material ताश्चते पार्ट से जो गुलो जो करते हैं simple जेब विषय गुलो stock of raw material for June। तो हमारे के opening raw material अच्छे सोया जाए। स्टक 
তিরিশে জুন এটা ক্লোজিং হচ্ছে দশ হাজার বাদ দিলে আমরা পালাম রমের চালি ইউজড এর সাথে আমাদের প্রত্যক্ষ খরচ যোগ করতে হয় একটু খেয়াল করেন তো প্রত্যক্ষ খরচ ডিরেক্ট ওয়েজেস দেখেন ডিরেক্ট ওয়েজেস মোট হচ্ছে পঞ্চান্ন হাজার টাকা একটু খেয়াল করতে হবে এখানে একটা নতুন এন্ট্রি আছে আমরা কিন্তু জুন মাসের জন্য কস্ট শিট করতেছি স্টেটমেন্ট অফ কস্ট শিট ফর দ্য মান্থ অফ জুন দু জুন মাসের জন্য করতেছি তাহলে আমরা যখন জুন মাসের জন্য করতেছি তাহলে আমাদের এখানে যে তথ্যগুলো নিতে হবে সবকিছু জুন মাসের গুলো নিতে হবে জুলাই বা অন্য কোনো মাসে থাকলে নেওয়া যাবে না যেমন দেখেন এই যে মোট পঞ্চান্ন হাজার টাকা আছে এই পঞ্চান্ন হাজার টাকার ভিতর দেখেন লেখা আছে জুন হুইস ইনক্লুড টাকা তিন হাজার অন অ্যাকাউন্ট মানে জুন মাসের ভিতর তিন হাজার টাকা বকে আছে অন অ্যাকাউন্ট অফ মে মে মাসের বকেয়া টাকা আছে এবং বলছে অ্যান্ড টাকা দুই হাজার অ্যাডভান্স ফর জুলাই এবং দুই হাজার টাকারও অ্যাডভান্স আছে জুলাই মাসের জন্য একটা কথা খেয়াল করেন মনে করেন আপনি এক জায়গায় চাকরি চাকরি করেন আপনাকে পঞ্চান্ন হাজার টাকা বেতন দিছে বলতেছে এই পঞ্চান্ন হাজারের ভিতর তোমার বিগত মাসের বেতন আছে এত টাকা আর তোমার আগামী মাসের জন্য এই টাকা অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে তাহলে তোমার কারেন্ট ইয়ারের মানে কারেন্ট মান্থের বেতন কত কিভাবে বের করবা তাহলে আমার বিগত এবং অগ্রিম যে দুটা আছে এটা বাদ দিয়ে আমার চলতি মাসের বেতন বের করতে হবে কথা বোঝা গেছে তার মানে এই পঞ্চান্ন হাজার টাকা থেকে আমি বিগত তিন হাজার টাকা এবং অগ্রিম যে দুই হাজার টাকা আমাকে দিছে সব বাদ দেব মোট পাঁচ হাজার বাদ দিলে আমার চলতি মাসের জন্য মজুরি হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা নিয়ে কি কত কথা আছে কারো কথা থাকলে বলতে হবে যে বুঝতে পারতেছি না দেখেন এখানে আমরা সেই কাজটা করছি কিন্তু ওপেনিং র ম্যাচাল দিয়ে ক্লোজিং দেখেন ডিরেক্ট ওয়েজেস পঞ্চান্ন হাজার মাইনাস তিন হাজার মাইনাস দুই হাজার পঞ্চাশ হাজার কেন বাদ দিচ্ছি আমি বলছি অবশ্যই আমাদের জুন মাসের তথ্য নিতে হবে তো জুন মাসের ভিতরে আপনার মে মাসের কিছু বেতন আছে এবং জুলাই অর্থাৎ বিগত এবং অগ্রিম কিছু বেতন আছে সেই বেতন বা মজুরিটা বাদ দিয়ে চলতি মাসের মজুরি কত হবে সেটা আমাদের এখানে এনে যোগ করতে হবে সেটা হয় পঞ্চাশ হাজার যোগ করলে এক লাখ নব্বই হাজার প্রাইম কস্ট এর সাথে দেখেন ওয়ার্কস ওভারের যোগ করতে হয় তো ওয়ার্কস ওভারের এখানে লেখা আছে ষাট হাজার টাকা এটা যোগ করব যোগ করলে আমরা ওয়ার্ক কস্ট পাবো বা ফ্যাক্টরি কস্ট যাই বলি না কেন বা আমরা প্রোডাকশন কস্ট অনেক সময় বলতে পারি কারণ অঙ্কে যদি ওয়ার্ক ইন প্রসেস না থাকে এটার নামও প্রোডাকশন কস্ট হতে পারে এরপর দেখেন আমাদের সাধারণত ফিনিশ গুড থাকে বা ওয়ার্ক ইন প্রসেস থাকে সে দুইটা অঙ্কে নাই তো না থাকলে আমরা কি করব আমরা পরবর্তী যে স্টেপটা থাকে আমাদের সেটা আমরা করব পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে সেলিং আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারেড এগুলো যোগ করতে হয় তো আমাদের দেখেন এই যে বলছে সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড সেলিং ওভারের টাকা পঁচিশ পার ইউনিট এই যে পঁচিশ পার ইউনিট এটা কিসের ইউনিট প্রতি উপরে দেখেন প্রোডাকশন ইউনিট বলছে দেখেন এই ফ্যাক্টরি প্রডিউসড অ্যান্ড সোল্ড এক হাজার ইউনিট তাহলে একটা কোম্পানি উৎপাদন করে এবং বিক্রি করে এক হাজার ইউনিট তাহলে এখানে পার ইউনিট যত বলছে তার মানে প্রোডাকশন ইউনিট ইউনিট প্রতি আপনি পঁচিশ টাকা করে কি করবেন সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স ধরবে তো দেখেন এখানে তাই করা হয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড সেলিং ওভার রেট এক হাজার গুণ পঁচিশ পঁচিশ হাজার টাকা এটা নাম টোটাল কস্ট অঙ্কে সেলসের মান দেওয়া আছে আমাদের প্রফিটটাকে বের করতে হবে সেলসের মান কি দেওয়া আছে তিনশো টাকা পার ইউনিট ইউনিট প্রতি তিনশো টাকা তাহলে এক হাজার ইউনিট ছিল সেলসের ইউনিট এবং প্রোডাকশন ইউনিট তিন হাজার তাহলে এক হাজারে তিনশো দিয়ে গুণ দিলে আপনি সেলসের মান পাবেন আর দুইটা ডিফারেন্স করলে আপনি প্রফিট পাবেন তো এখানে দেখেন টোটাল কস্ট আগে সেলসের মান বসায় নেবেন ডিফারেন্স করলে প্রফিট এই প্রথম অংশের কোনো সমস্যা আছে কারো निर्धारण करो सबसे कमिशे देखो लेखा टेंटे 10% increase in direct wages, direct wages जा से लो तारा रो 10% बार बे, 5% increase in works overhead, factory overhead बा works overhead आरो 5% बार बे, 20% decrease in administrative and selling expense, इटा कम बे, 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 इट Same percentage of profit on sales price as earned during the month of June. Profit on sales. देखो ये working stream आमदर तो कोट था अबे कारण ऊपर एक गुलो शॉप percentage बोले दिस चिलो. तो ये तो percent बार बे बा कम बे किंतु ये टाइप कोने percentage बोली ना. तो ये टाइप आमदर की working stream कोट था अबे ये बंग आमदर mainly कोता होच्छे 10 percent in the cost of raw material used. Raw material used जे जे बाई टा सिलो तार आरो 10 percent बार बे. देखो 
আমাদের এই ওয়ার্কিংসটা আমরা করতেও পারি আবার ওয়ার্কিংসটা আমরা সরাসরি সকের মাধ্যমেও দেখাইতে পারি মানে ওয়ার্কিংটা ছকের মধ্যে বলতে এখানে দেখো র ম্যাটেরিয়াল ইউজ আমাদের দশ পার্সেন্ট বাড়াতে বলছে তাহলে আমার র ম্যাটেরিয়াল ইউজ আছে এক লাখ চল্লিশ সেটা আরো দশ পার্সেন্টের ছকের মধ্যেও দেখাইতে পারি তো এটা ছকের মধ্যে দেখানো যাচ্ছে কিন্তু প্রফিটটা যেহেতু বলছে সেলসের উপর এখানে যে বলছে সেম পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট অন সেলস তো এর তো পার্সেন্টেজটা দেওয়া নেই এই পার্সেন্টেজটা আমাদেরকে একটু ওয়ার্কিংস করতে হবে করে বাকি এইগুলা বাড়া কমা বা বৃদ্ধি হ্রাস যাই হোক না কেন আমরা অঙ্কের মধ্যে দেখাইতে পারব তো আমরা এই কারণে দেখো এই ওয়ার্কিংসটা আমরা করছি ওয়ার্কিং দিক পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট অন সেলিং প্রাইস প্রফিট ভাগ সেলস গুণ একশো তো প্রফিট এখানে দেখো আমাদের হয়েছে হচ্ছে পঁচিশ হাজার আর সেলসের মান তিন লাখ গুণ একশো দিলে এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট এটা হচ্ছে প্রফিটের পার্সেন্টেজ আসছে रेटरियल ওপেনিং র ম্যাটেরিয়াল পার্টস এগুলো নতুন বছর বা নতুন মাসের জন্য দেওয়া নাই আমাদের বলছে র ম্যাটেরিয়াল ইউজ সরাসরি বাড়বে 10% তাই আমরা কাজ করব এই র ম্যাটেরিয়াল ইউজ থেকে উপরে আর কোনো আমাদের দেখার দরকার নেই তো র ম্যাটেরিয়াল ইউজ দেখো আমাদের এই যে 140000 ছিল এটা বলছিল আরো 10% বাড়বে তাই আমরা বৃদ্ধি করে দিছি র ম্যাটেরিয়াল ইউজ 140 প্লাস 140 আর আরো 10% 1 লাখ 54000 তারপরে দেখো ডাইরেক্ট ওয়েজেস এর কথা কি বলছিল যে ডাইরেক্ট ওয়েজেস আরো বাড়বে 10% बे नियम से আমাদের দেখো ওখানে বলে দিছিল সেলসের উপর प्रॉफिट কাটতে হবে তো সেলসের উপর प्रॉफिट কাটার নিয়ম ছিল টোটাল কস্ট গুণ রেট নিচে 100 মাইনাস রেট এরকম একটা সূত্র আমাদের ছিল দেখো তো টোটাল কস্ট হচ্ছে 292000 তাই টোটাল কস্ট গুণ রেট 8.33 ওই যে একটা গ্রেড বের হইছি ভাগ 100 মাইনাস রেট 100 মাইনাস 8.33 এটা করলে দেখো আমার प्रॉफिट আসছে 26534 এই দুটো যোগ করলে আমরা পেলাম সেলস এই হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার্ড বি আর তো কিছু বলবা শব্দ আসছে কোথা থেকে এই এইটুক নিয়ে কারো কোন প্রশ্ন আছে যতটুক বুঝাইছি দেখো না না স্ক্রিনশট হইছে হ্যাঁ 